למה זה בדרך? אני הולך עם ראש למעלה, כל אחד הוא בן או בת של מלך. ככה היה, וככה זה גם עלה, יהודי עם נשמה בוערת. בכל מקום ובכל ארץ, לא רוצה שיהיה אחרת. יהודי עני, זה מה שהוא נצחי. בני אברהם, יצחק ויעקב, בני ישראל יבחר החל ולאה. בני אברהם, יצחק ויעקב, בני ישראל יבחר החל ולאה. I've been through Ask me where I'm from And I will tell you I'm a Jew And every Jew's a proud Jew Not just me My sisters and my brothers Never be ashamed To be a proud Jew It's not what you've done It's how he made you So sing this song And spread the pride around you Yehudiani Eternally Hey Abraham Yitzhak Yaakov Hey Sarif License and registration, please. Here you go. Na 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 na
Hola, mis chiquitines y mis chiquitines. Bienvenidos a este su espacio de Tora Kids. Esta que está con ustedes hoy es Maestra Soradis. Y vamos a hablar un poquito sobre la parasha de esta semana. Ya pudimos ver en la parasha pasada cómo Moisés fue escogido, fue liberado de la muerte. Y es el no lo, lo escogió a él para que él entonces liberara al pueblo de Israel de la esclavitud en la que estaban viviendo. Después que José murió, el pueblo de Israel se estableció en Egipto y pasaron faraón y faraón y faraón y faraón. Pasaron 400 años. So, pasaron varios faraones y los faraones se fueron olvidando de quién era José y, y de las hazañas de José y lo y lo importante que era José dentro de Egipto. Entonces, este faraón que estaba ahora, um, veía que los israelitas eran muchos en número. Eran mucha gente era, y eran fuertes. Y él decía, hay que hacer algo con esta gente porque son demasiado fuertes y van y se pueden tomar control de Egipto. Y no quiero eso, así que los hizo esclavos. Y entonces, ahí fue cuando Moisés nació y todo esto dentro de lo que era la esclavitud y lo encontró la hija de faraón como nos enseñó maestro Unís y entonces ella lo crió y pues pasó lo que pasó y tuvo que salir y ahora el eterno pues entonces lo escoge a él para que sea el liberador de Israel de la mano de opresión de Egipto la parasha comienza en Éxodo capítulo 6 del versículo 2 hasta el capítulo 9, 13 y entonces empezamos con lo que es la promesa de liberación y hoy estoy con mi Biblia en la mano, pam, 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 ok, y el Eterno le dice a Moisés que vaya y hable con Faraón para que interceda a favor del pueblo, pero entonces Moisés dice que, que él no, que él no sabía, que él no se atrevía ir, y el Eterno le dice, por tanto dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor, te liberaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto, te redimiré con mi brazo poderoso ¡ah! y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Y entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juraré dar a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué tierra era esa? ¿Cuál era la tierra que el Eterno había prometido al pueblo? ¿Mm? La tierra de Canaán. Muy bien. Dice... Y te la daré a ti como tu posición exclusiva, porque yo soy el Señor. Así que Moisés le dijo al pueblo de Israel que el Señor, lo que el Señor había dicho, pero ellos no quisieron escucharlo más porque estaban demasiado desalentados por la brutalidad de su esclavitud. La opresión, la opresión del pueblo. Entonces, pero el Eterno había dicho que iba a hacerlos sacar con brazos fuertes y con grandes actos de juicio. Y eso fue lo que comenzó a pasar. ¿Qué vino ahora? Ahora vienen las famosísimas 10 plagas. Las 10 plagas que pasaron por Egipto. Entonces, vamos a empezar por lo primero. Ellos fueron a hablar con Faraón. Y cuando fueron a hablar con Faraón, eh, la vara de Aarón, como parte de los actos que iban a estar haciendo, maravillas, milagros, la vara de Faraón, de Faraón no, de Aarón, se convirtió en una serpiente. Pero aún así, a pesar de que eso fue frente a Faraón, Faraón mmm, no le sorprendió nada y no le hizo caso. Entonces comienzan lo que son los grandes actos de juicio. Y los grandes actos de juicio, mucha gente interpreta, que vamos a verlo más adelante, es que cada uno de estos actos de juicio era como el Eterno derrotando los dioses egipcios y probando que él es Dios el único Dios verdadero, vivo y verdadero ok, el único poderoso ¿está bien? porque lo, tanto los egipcios como los romanos y como muchos este, pueblos también tenían muchos dioses que eran estatuas y estas estatuas pues ellos lo que hacían era que la adoraban pero tenían ojos pero no veían Tenían boca, pero no hablaban, orejas, pero no escuchaban. 
Y a pesar de que nosotros no tenemos ninguna imagen visible del Eterno, pero sabemos que él tiene ojos y nos ve, tiene boca y nos habla, tiene oído y nos escucha. Aunque su imagen no es visible, pero él tiene esa capacidad, porque él es el creador del universo. Él es nuestro el único Dios por siempre rey. ¿Ok? Y él tiene esa capacidad. Y él quería demostrarle que todos los dioses egipcios eran puras estatuas de, de piedra vanas. Y que no tenían poder ninguno. Y que él, a pesar de no, ser, no tener una imagen visible, es el Dios de Israel. Era el Dios todopoderoso, el único y verdadero. ¿Ok? Entonces come, eh, comenzaron con la primera plaga que fuera plaga de sangre. ¿Qué fue lo que pasó en la plaga de sangre? Ustedes tienen que saber esto porque este es el tema siempre de lo que es la primera fiesta de primavera, que es pesa, ¿ok? Que es la salida de Egipto, mano fuerte y brazo extendido del pueblo que salieron de Egipto a la tierra prometida de Canaán. ¿Qué pasó? La primera plaga fue la de sangre, que dice que el Eterno convirtió toda el agua del río Nilo en sangre ok pero dice que el, faraón, el corazón de faraón era obstinado y todavía se negaba a dejar salir el pueblo y el el eterno quería que el pueblo fuera liberado completamente 100% libres pero faraón entonces decía ok vamos a hacer tratos el faraón no quería dejar libre al pueblo decía, él, él decía déjanos ir para ir poder celebrar fiestas a nuestro dios en el desierto Um, y Faraón era como que, ok, está bien, vete, pero vete tú solo, y te llevas los hombres, y la mujer y los niños se quedan, y todo tu ganado se queda. Oye, 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 pero no era así, era que no quería liberación completa, ok, y entonces después venía Faraón, y cambiaba de opinión, y boom, venía una de las plagas, plaga de sangre. Después de eso vino la plaga de las ranas, ok. Y entonces regresa el faraón y anuncia lo siguiente. Esto dice, Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas dejarlo ir, enviaré una plaga de ranas por todo tu territorio. El río Nilo se colmará de ranas. Saldrán del río y se meterán en tu palacio hasta el dormitorio, hasta dentro de tu cama. Se metieron las ranas hasta dentro de la cama del faraón. Y aún así. Entonces decía, ok, vamos a hacer algo. Vete. Pero no te lleva todo el mundo, mira. Dice, el faraón llamó a, manda, a llamar a Moisés y dice, ruéguenle al Señor que quite las ranas de mi gente y yo dejaré ir a su pueblo para que ofrezca sacrificio a su Señor. Tú fija la hora, dijo Moisés, dime cuándo quieres que ore por ti y por tu, por tu funcionario y tu gente. Y entonces tú y tu casa serán liberadas de las ranas y estas quedarán solo en el río. Hagámoslo mañana mismo, dijo faraón. De acuerdo, vamos para allá. Y entonces... Las ranas se alejaron de ti. Pero cuando Faraón vio que había alivio, se puso terco y se negó a escuchar a Moisés y a Aarón, tal como el Señor había dicho, porque ya el Señor le había dicho, tú vas a ir a donde Faraón, pero es que el corazón de Faraón es duro, no te va a escuchar, no te va a prestar atención. Y después de la plaga de las ranas, vino una plaga de mosquitos. Extiende tu vara y golpea el suelo, le dijo el Señor a Moisés y a Aarón, que extienda su vara y la golpee contra el suelo. El polvo se convertirá en enjambres de mosquitos por toda la tierra de Egipto. Y así lo hicieron. Y todo era mosquito va, mosquito viene, eso era enjambres. Eso era como una nube, así que se acerca a ver a todos mosquitos. Sí, mira que un solo mosquito molesta. Dando vuelta en la oreja y molesta. ¿Tú te imaginas enjambres de mosquitos? Hombre, no, pues no se puede. Después dice el dedo de Dios... Ajá. Y los mosquitos estaban sobre todos, la gente y animales por igual. Es el dedo de Dios, exclamaron los magos ante el faraón. Pero el faraón siguió con el corazón endurecido y no quiso escucharlo, tal como el eterno había dicho. Y después de eso, no quería, no quería, no quería. Otra plaga más. La plaga de las moscas. Guacala, qué, qué cosa fea. Moscas. Ok, vamos a dejar claro. A mí no me gustan los mosquitos, no me gustan las ranas, no me gustan las moscas, no me gusta ver un río lleno de sangre. Pero, pero, tanto los mosquitos como las ranas, como las moscas, tienen su función dentro de la creación de Dios. Que vayan y hagan su función lejos de mí. ¿Para qué la hagan? 
funciona así. Ok. La plaga de las moscas. Uh -huh. uh, dice. Luego el Señor le dijo a Moisés, mañana levántate temprano y prepárate. Párate delante del faraón cuando baje el río y dile. Esto dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adores. Si me digas, enviaré enjambres de moscas sobre ti y tu gente. Y todas las casas y los hogares egipcios se llenarán, llenarán de moscas. Y el suelo quedará cubierto de ellas. Mira, tanta mosca que hasta, hasta el suelo quedará cubierto. Qué nasty, no, guacala. Guacala. Ok. Esta para allá me está dando estrés. Vamos a seguir. Ok. Ajá. Todas esas querosidas con las moscas. Y sigue. Y el señor hizo tal cual. Y entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y le dijo, de acuerdo, váyanse y ofrezcan sacrificio a su Dios, pero háganlo aquí dentro del reino. No se vayan para allá, para el desierto. Y volvemos a lo mismo. Deja de estar poniendo tantas condiciones porque es que el Eterno quería liberación completa para su pueblo. No quería halfway. Ok, esto no estará bien. Los egipcios detestan los sacrificios que ofrecemos al Señor, nuestro Dios. Si ofrecemos nuestros sacrificios a la vista de ellos, nos apedrearán. Está diciendo que los egipcios, la gente de Egipto, no le gustaba cuando los israelitas ofrecían sacrificios a su Dios, a Dios, y lo adoraban. Y si, si lo hacían allí, los iban a matar a pedra limpia. No, no se puede. No era la vida, no era la intención. El Señor, entonces Moisés salió del palacio del faraón y rogó al Señor y se fue la plaga. Pero entonces el faraón volvió a ponerse terco y le negó salir al pueblo. Y vamos a seguir. Esto fue un bailecito, va y ven, va y ven, ven. Pero, 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 la promesa del Eterno fue que iba a ser a sacarlos de allí con brazo por fuerte, mano extendida y grandes milagros y actos de juicio para contra el pueblo de Egipto, que fue que estaba tratando mal a, a, al pueblo de Israel, ¿ok? Y seguimos. Próxima plaga, porque eran 10. Y a pesar de que no lo vamos a cumplir completamente hoy, pero vamos a terminar aquí hasta el capítulo 9, versículo 13. ¿Ok? Y la próxima plaga fue la plaga de los animales. Y vamos a ver qué pasó. Mm, tururú. Tururú, 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 tururú. Dice que el Señor dijo, uh, Dios de los Hebreos dijo, Deja ir a mi pueblo para que me adoren. Y volvemos a ese mismo tema. ¿Ok? Si continúas reteniéndolos y me niegas el dejarlos salir, la mano del Señor herirá a todos tus animales, caballos, burros, camellos, ganado, ovejas y cabras. Con una plaga mortal. Sin embargo, el Señor nuevamente hará distinción entre los animales israelitas y entre los egipcios. Eso es bien importante mencionar, que es que cuando pasaban estas plagas, las plagas solamente afectaban a los egipcios, no a los israelitas. Un ejemplo de esta plaga, que es la de los animales, le iban a enviar una plaga mortal. ¿Qué significa eso? Que todos los animales de los egipcios se iban a morir. Menos los animales del pueblo de Israel. ¿Sabes lo que es eso? Como que todos los animales de mi vecino se murieron, pero los míos no. ¿Mm? Eso era, el, el eterno tiene que mostrar su poderío. ¿Ok? Brazo fuerte, mano extendida y grandes actos de justicia en contra del pueblo de Egipto. So, cuando aplicaban las plagas no afectaban al pueblo de Israel. So, esta plaga de la muerte de los animales no afectó a los animales y de, lo, de los israelitas. ¿Ok? No moría ni un solo animal de Israel. Y así pasó. Y así hizo el Señor, tal como había dicho, a la mañana siguiente todos los animales de los egipcios murieron, pero los israelitas no perdieron ni uno solo. Entonces el faraón envió a sus funcionarios a investigar y comprobaron que los israelitas no habían perdido ni uno de sus animales. Pero aún así el corazón de Faraón seguía obstinado y una vez más se, de... se... se negó, se negó y se negó a dejar el pueblo ir. Y entonces viene otra plaga más. Porque todo también aquí, las plagas siguen, 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 siguen y siguen. Y la siguiente plaga fue la de las llagas purrolentas. Las llagas, las llagas eran úlceras en la piel y todo el cuerpo. Y volvemos a lo mismo plaga que solamente afectaría al pueblo de Egipto y no a los israelitas entonces el señor dijo tomen puñados de hollín en el horno y ladrillo y lancen hollín al aire a la vista de faraón y la ceniza se esparcirá como polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y provocará llagas florentas en las personas y en los animales y en todo el territorio así que si quedó algún animal vivo ah bueno se iban a terminar de morir 
Porque aquí en la muerte anterior se murió todo lo que era cuestión de ganado. Dice que era. ¿Dónde están? Caballos, burros, camellos, ganados, ovejas y cabras. Ahora las gallinas, los perros, los gatos se iban a morir. Por culpa de esto. No se iban a morir, le iban a dar esta úlcera. No necesariamente iban a morir. Dice que ni los magos podían estar delante de Moisés porque también ellos estaban afectados de las llagas. Igual que los egipcios, pero el Señor endureció el corazón de Faraón y tal como el Señor había hecho y se negó nuevamente. ¿Y sabe qué? Y sigue, todavía falta la plaga de los granizos, todavía falta la plaga de las langostas, que eran lo, los saltamontes estos gigantescos, la plaga de las tinieblas y la muerte de los primogénitos y la salida del pueblo y la primera Pascua. Y este es el libro de Éxodo el que estamos estudiando, el segundo libro de la Biblia. Y hasta aquí, porque es que no, si sigo, sigo, me emociono y sigo diciendo las placas, pero no me toca a mí, le toca a la próxima maestra que va a estar el próximo, próximo sábado. Soy me quedo hasta aquí. Eh, está el Éxodo, capítulo 9, versículo 13, dice, luego el Señor le dijo a Moisés, mañana levántate temprano, regresa a donde faraón y dile, esto dice el Señor. De los Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me adore. De lo contrario, enviaré más plagas contra ti, su funcionario y tu pueblo. Entonces sabrás que no hay nadie como yo en toda la tierra. Y leí hasta el 14. Ok, así que nada, hasta aquí la para allá de hoy. Y vamos a pasar entonces ahora con la narración de la historia de. Conociendo a Yeshua, hey, Yeshua, hey, Yeshua. Crucificado, basado en Lucas 23, del 26 al 52, Juan 19, del 23 al 28, Mateo 27, del 32 al 58 y Marcos 15, del 21 al 45. Dice, durante días, los judíos emocionados de toda Palestina se han reunido en Jerusalén para el festival de la Pascua. Pero el viernes, por la mañana, la ciudad amanece con una noticia desconcertante. Yeshua, Jesús de Nazaret, será crucificado por traición. Jesús está ahora en manos de los soldados romanos, quienes lo obligan a cargar una pesada cruz por las calles hacia una colina llamada Gólgota, en el lugar de la calavera. Mientras Jesús tropieza bajo el peso de su cruz, la calle se levanta de una extraña mezcla de espectadores y lamentadores. Los sacerdotes y los fariseos que exigen la muerte de Yeshua, las mujeres que lloran por el hombre que perdonó sus pecados y sanó a los enfermos, los curiosos que solo quieren ver el condenado cargando su cruz. También hay dos ladrones sentenciados a la crucifixión. En el camino, Yeshua cae bajo el peso de la cruz para mantenerse andando. ¡Tú! ¡Carga su cruz! Son alrededor de las nueve de la mañana, cuando Yeshua y los dos ladrones llegan al Golgota. Los soldados clavan al hijo de Dios en una cruz entre los ladrones sobre su cabeza cuelga el letrero de Pilato Yeshua de Nazaret el rey de los judíos Padre perdónalos porque no saben lo que hace para los soldados romanos Yeshua es tan solo otro criminal observan que Jesús tiene una hermosa túnica esta túnica no tiene costura ¿Cómo la dividiremos? Demasiado buena para romperla. Echemos suerte sobre ella. Mientras los amigos de Yeshua se quedan mirando cómo sufre, la multitud curiosa va pasando. Algunos que quieren verlo muerto se burlan de él. ¡Ja! Si eres el rey de los judíos, baja, bájate de esa cruz. Entonces te creeremos. Uno de los ladrones crucificados con Yeshua también le insulta. ¡Ja! Si eres el Mesías, sálvate. Sálvate a ti mismo y a nosotros de una vez. Ten más respeto, por Dios. Nosotros merecemos morir por nuestros delitos, pero este hombre no hizo nada malo. Señor, 
Recuérdame cuando vengas en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Yeshua, mire hacia abajo y ve a María, su madre y a sus amigos, Juan, al pie de la cruz contemplando su agonía. Juan, cuida de mi madre. Juan lleva a María a su casa y la cuida como si fuera su propia madre. Ya es mediodía, una extraña sombra cubre la tierra y, y Jesús sufre durante tres horas bajo el cielo oscurecido y luego clama a Dios. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Jesús muere en ese momento y un terremoto sacude la tierra. Fuera de la ciudad. Hasta el oficial romano a cargo de la ejecución está maravillado por lo que ha ocurrido. Y con reverencia mira al hombre que ha perdonado sus pecados. Verdaderamente este era el hijo de Dios. Un soldado atraviesa a Jesús con una lanza para asegurarse de que está muerto. Y los testigos están llenos de dolor. Lamentablemente y lentamente regresan a Jerusalén ahora han perdido toda esperanza de que Jesús sea el salvador prometido que los liberaría de los romanos mientras tanto en Jerusalén un secreto en secreto un seguidor de Jesús José de Arimatea va a ver a Pilato puedo llevar el cuerpo de Jesús para que podamos enterrarlo antes de él? ¿Que llegue el día de descanso? Sí. Le daré la orden oficial a cargo. Y hasta aquí la parte de conociendo a... Shalom, mis amados niños. Otra vez. Pero oye, pero qué rápido se va la semana, ¿verdad que sí? Es Shabbat nuevamente. Shabbat nuestro gozo, nuestra delicia. Este es el día de nuestro reposo. Reposamos en el eterno. Y qué lindo es saber que nos vamos a, a encontrar nuevamente. Y ahí están ustedes conectaditos, esperando esa enseñanza de hoy. Esta que les habla es Maestra Mirna. Y es un honor y un privilegio traerles esta clase, esta enseñanza para Shabaerá. Y aparecí. ¿Quién fue ese que apareció? Pues está hablando de nada más y nada menos que del Eterno, de nuestro Elohim. Él se le había aparecido a quien? A Abraham, a Isaac y a Jacob, pero él, 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 él se les reveló como ese Dios Todopoderoso. Pero ahora viene donde Moisés y le da nombre, le dice cómo es que él se llama. Recuerden que la parasha anterior, ya el Eterno había llamado a Moisés. Así que vamos a ver qué va a suceder en la enseñanza de hoy. Y miren ahí, miren la cara del faraón. Faraón no se ve muy contentito que digamos. ¿Y quién es ese que está hablando de espalda está señalando? Ese es el libertador Moisés. Y vamos a continuar. Ah, pues miren quiénes están aquí, miren esas preciosidades. Monín, Leo y Rafito, miren a Rafito. Rafito es ahí, santo, miren. Rafito, tú eres bien alto, ¿sabes? Miren qué bellos esos tres amiguitos. Y ahí están. Y vamos a ver, ellos están enviándole ese saludito a todos los Torah Kids. Pero no solamente a los Torah Kids, a los Torah Teachers a los Tora Daddies, a los Tora Mamis, a toda la familia, a los Tora Grannies, a los abuelitos también, a los Tora Friends, a todos. El saludo de ellos es para los Tora Kids, con todas las personas que estén con ellos disfrutando esta enseñanza. Y vamos a ver a quienes están enviándole ellos saludos, a Cristóbal y a Tiago, que son de Argentina, y a Mía, esos son argentinos, a Isaac, Nis y Javes, 
que son de Estados Unidos, específicamente de Chicago, a Samuel Quinto y Alberto, que son de Panamá, a Cielmia y Erika, que son de México, Kirsia y Kimberly, Maite, Sofía y Jasna, Martina y Cintia, Ruth y Nazareno, nos tienen que decir de dónde son para poderlo añadir ahí. Asunción y Lisi, de Puerto Rico, es el listado que va por ahí para abajo. Asunción y Lisi. Después vienen los hermanitos Ian, Joseph y Milena. Después viene Kiarianda. Después vienen Sanda y Milenita, que también son hermanitas. Después vienen Neftalí, Dariel y Anaya, que eh, Neftalí y Dariel son hermanitos y Anaya es la primita. Después viene Norileán, Sebastián y Joey y Nancy. Y ahí están los Torakits que están identificados. Así que si ustedes miran bien y son bien observadores, ¿Cuál es que dicen los letreros? Donde está parado ahí al lado de Rafito y de Leo. Nombre, edad y país. Nos pueden decir la edad. Ustedes pueden decir la edad. Ustedes son muy jovencitos. No tienen que ocultar la edad, la pueden decir. La edad se dice porque es el tiempo que llevamos viviendo aquí, en este planeta Tierra. Así que usted nos dice la edad, su nombre y su país. Y fíjense que ahí nadie dio los, los apellidos. Todos dieron el primer nombre nada más. Y ustedes van a hacer lo mismo. Así que, Monín, Leo y Rafito, pendientes a la, a la para allá. Nos vemos ahorita. Bye. Wow. Y como siempre, antes de entrar de lleno en la Torah, vamos a bendecir la Torah. Porque, ¿qué es la Torah? La palabra de nuestro rey, la palabra de nuestro Elohim, la palabra de nuestro Dios. Así que como siempre, yo me quedo sentada porque si no, no me ven. Pero ustedes se pueden poner de pie, lo pueden hacer y pueden inclinarse en reverencia. Así que bendigan a Yahweh el que es bendito. Bendito es Yahweh el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. Pero cómo no va a ser bendito. Es la palabra, es su palabra. Vámonos ahora en hebreo. Baruch et Adonai Hameborav. Baruch et Adonai Hameborav Leolam Baed. Baruch et Adonai Eloheinu Melechaulam. Asher Bahar Banu Mikor Hamamin. Benatan Lanu et Torato. Baruch et Adonai Noten Hatora. Qué idioma más hermoso el hebreo. Y miren ese jovencito que a nosotros se nos parece a un estudiante que tuvimos que se llamaba Jeremías. Ese es Jeremías. Jeremías con el manto de oración. Y vamos a la Hagada. ¿Y qué es la Hagada? Ustedes recuerdan que la Hagada es esa enseñanza, ese mensaje, esa moraleja. Puede ser un videíto corto, ¿verdad? un cortometraje, puede ser un cuento, puede ser una canción. Pues vamos a ver, lo de hoy se titula Es Posible y es de Michael Ronda. Y miren ahí un joven y vamos a ver qué es lo que ese joven nos tiene que decir. Bien pendientes, jóvenes bien pendientes. No sé quién eres, no sé cuál es tu nombre, no sé cuántos años tienes, no sé de dónde vienes ni a dónde vas. Entonces, no sé cuál es tu sueño en esta vida, pero hay una cosa que sí sé. Es posible. <risa> es posible en la manera que tú creas que es posible. Nunca es tarde para empezar. No importa si te tropezaste 10 veces en el mismo lugar. No importa si reprobaste la materia 30 veces. No importa si nadie cree en ti porque lo importante es que tú creas en ti. Y esa es la receta para lograr cosas grandes. Me da risa porque si yo te contara a ti cuántas personas me han hecho creer que no puedo, tal vez ni siquiera me creerías. Por eso yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta en esta vida? ¿A dónde quieres llegar? ¿Quieres ser futbolista? Perfecto. Agarra una pelota y juega. ¿Quieres bailar? Está perfecto. Baila. ¿Quieres ser cantante? Canta, que es increíble. ¿Quieres ser director de una empresa? Está perfecto. Véaslo. Prepárate para lograrlo. ¿Y sabes qué pasa? Que a veces el tiempo pasa y no nos damos cuenta de que lo estamos perdiendo. Del tiempo que tiramos a la basura. Por estar en el teléfono o en la computadora. Por estar durmiendo siestas. No, no hermano, es que el camino no es por ahí. Porque mira, 
este cuerpo que tenemos no es para mil años no lo es y eso tienes que saberlo y el día que este cuerpo no pueda más quiero que digas bueno llegué lo más alto que pude hice lo que quise y entonces estoy satisfecho quiero que tu vida sea algo divertido te invito a que tu vida sea algo divertido algo lleno de retos de aprendizaje de cosas nuevas no solamente algo ¿Quieres que hablemos con la verdad? Está bien. <risa> Juego. ¿Habrá momentos difíciles? Sí. ¿Habrá momentos de estrés? También. ¿Habrá momentos en los que vas a creer que ya no puedes más? Sí. ¿Habrá momentos que parezca imposible? Es que sí, sí habrá momentos posibles. Pero te aseguro que cuando llegues a la meta va a ser que todo lo que pasaste haya valido la pena. Es momento de ponerte a prueba. Es momento de conocer tus límites. Quiero invitarte a que no pongas excusas. Cuando sientas que hiciste todos los pasos que pudiste, da un paso más. Tú puedes. No te detengas. Disfrútalo. Te deseo buen viaje. excelente, excelente, excelente mensaje. ¿Ustedes escucharon bien lo que él dijo? Wow. Todos tenemos sueños, ¿verdad? Todos tenemos este, una meta que queremos, que queremos este, alcanzar. Nosotros tenemos este, sueños en la vida. Tú, algo que tú quieres lograr. ¿Cuántos dicen, como dijo él, a lo mejor tú quieres ser futbolista? O a lo mejor tú quieres... Este ser un, eh, un diplomático, tú quieres aprender varios idiomas, tú quieres saber artes marciales. Fíjate que, mira cómo él dice, lo que sea que sea tu sueño, ¿verdad? Estamos hablando de sueños que, que, que contribuyan a, a una mejor vida, ¿verdad? No estamos hablando de sueños negativos, algo lindo, algo hermoso. Dice, tú lo puedes lograr. Sí, y él me, me puso a pensar y yo recordé, por ejemplo, a, creo que fue Edison. Edison fue el de la bombilla que antes de lograr, antes de lograr ¿verdad? ese invento, él tuvo que hacer más de 10.000 experimentos antes de, de lograrlo. Y otro dijo, pero ¿cómo es que tú fracasaste tantas veces? Él dijo, yo no fracasé. Eso fueron todo lo que yo tuve que hacer para perfeccionar hasta que me quedó lo que yo quería lograr, lo logré y quedó perfecto. O sea, todo, todo, todo depende por el cristal que miremos, ¿verdad que sí? Es es tener tu sueño y creer la amparado bajo la bendición del eterno en que tú lo vas a lograr en que tú lo vas a conseguir y no es que el otro te diga porque déjeme decirle muchos artistas de Hollywood han sido rechazados y le han dicho mira vete que tú no vas a saber cantar eso le dijeron a, a Caruso que fue un cantante de ópera y así han habido muchos vete que tú no lo vas a poder lograr Albert Einstein ese nene es rezagado, ese nene es antisocial, él no va a poder, y es un genio. Tú, lo, lo, que él te está, lo que él intenta decirte es que tú nunca dudes de ti, que tú lo vas a poder lograr, pero mira lo que te dice la palabra, escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, ese es el eterno hablándote, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Si lo que nosotros, si nuestro sueño no es un sueño que va a ofender a nuestro Dios, pues ¿por qué no? ¿Y por qué él, por qué él no habría de bendecirte? Miren lo que dice el segundo verso, el verso es del libro de Josué, capítulo 1, verso 6 al 9. Miren lo que dice Santiago en el capítulo 1, verso 12. Bienaventurado, bendecido feliz el hombre que persevera bajo la prueba porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman así que es perseverar bajo la prueba no es rendirte porque cuando tú perseveras y tú continúas dicen que el que persevera triunfa y dice que una vez que has sido aprobado no reprobado no te colgaron ¿verdad? aprobado vas a recibir la corona de la vida que el Señor ha prometido a todos los que le aman. Y en términos, por ejemplo, de cuando es, cuando lo que tú estás buscando es, por ejemplo, una carrera, este, 
el sueño tuyo de, de poder tener a lo mejor un negocio. Pues cuando en esos términos, esa corona que de vida a, el, a lo que se refiere es a tu triunfo, a tu victoria. Tú sales victorioso. Y fíjense lo que él dice, no dudes, es creer. ¿Por qué puedes creer en ti mismo? Porque tú, tú puedes creer en aquel que es el que te cubre y te bendice. Por eso es que tú puedes creer, porque no, no somos nosotros solos, no podemos. Si no hemos agarrado de la mano del Eterno, si no agarramos el otro lado del hilo y al otro lado está el Eterno sosteniéndolo, nosotros no podríamos hacer nada. Así que esa victoria, ese triunfo va a llegar porque tú estás bajo el amparo del Altísimo. El Eterno, bendito sea su nombre, Él llegó a la cima de la montaña y mírenlo, en una actitud de victoria, de logro, de triunfo. Amén y amén. Ok, como les había dicho, la parasha va era, que, que quiere decir, y aparecí, está tomada de la Torah, del de libro de Éxodo, que es Shemot, capítulo 6, verso 2, hasta el capítulo 9, verso 35. La Haftara, en este caso el profeta Ezequiel, capítulo 28, verso 25, hasta el capítulo 29, verso 21. Y el Brit Hadasha, o sea, los escritos del primer siglo, está tomado del libro de Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 16, versos 1 al 21. Y ahí vemos a... Moisés con la vara. Ok, vamos a ver qué sucedió. Vamos a repasar un poquito. Ustedes recuerdan que en la parasha Shemot, el Eterno llamó a Moisés y le dijo, lo llamó y le dijo, quítate la sandalia porque el lugar que tú estás pisando santo es. Así que él, mira, lo se quitó la sandalia y ahí él miraba una zarza, como un arbusto que prendido en fuego y prendido en fuego, pero no se quemaba. No se consumía y él lo seguía mirando. Qué raro, el arbusto está completo porque no se consume. Y de ahí, de adentro de ese fuego, es que él escucha la voz que lo llama. El Eterno se, se dio a conocer a Moisés diciendo, yo soy Yahweh. Le dijo, yo soy el que soy. Y cuando me pregunten qué yo voy a decir, pues yo soy el que soy, te envío. A Abraham, a Isaac y a Jacob en el pasado, el yo soy el que soy se les apareció como el Dios omnipotente, pero sin nombre. El nombre, él se los reveló a Moisés, no se los reveló a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, solamente a Moisés. Y con él es que él establece su pacto de darle la tierra de Canaán, porque ya le había establecido el pacto con, con Abraham, Isaac y Jacob, pero ya ellos murieron. Así que, este... Jacob llegó a vivir la tierra, pero después recuerden que él regresó a Egipto. Él se sale y se va a Egipto a Gosén cuando vino la hambruna. Así que ya han pasado más de 400 años y ellos quedaron esclavos porque aquel faraón bueno y precioso que amaba mucho a José murió, obviamente, y se tienen que haber levantado otros faraones. Pero ¿qué pasa? Cuando vieron que este pueblo crecía, crecía, les dio envidia y celos y dijeron, mmm, si estos se unen con el enemigo, nos van a destruir. Así que se levanta este faraón y empieza a, a ir en contra de este pueblo. Y lo primero que hace es que, que, que dice, ah, espérate, viene un libertador y envía a matar a todos los varoncitos, a todos los niñitos. Ay, santo Dios. Ahí es cuando ellos empiezan a echarlos al agua, a matarlos. ¿Verdad? Los tiraban y me imagino para irse los cocodrilos. Entonces, ¿qué, qué hizo esta mamá? Yocabet. Yocabet y Amram cogieron a, a, a tomaron a, a Moisés y lo escondieron en una canasta. Y después, a los tres meses, lo echaron al río. ¿Y quién lo recoge? La hija del faraón. Y para hacer el cuento corto, ya los años pasaron. Ya él ahora mismo, ya él no es un bebé en un canasto. Y él no es un hombre de 40 años, cuando se fue de Egipto tenía 40, ahora tiene 80 años. Aarón, que es su hermano, tiene 83. Así que él, ahora este, el Eterno establece su pacto, ¿verdad? Y dice, la tierra de Canaán va a ser la tierra de ustedes. Así que Yahweh le dice a Moisés que él escuchó el clamor del pueblo hebreo. El pueblo está clamando. ¿Qué es esto? Llevamos tanto tiempo esclavizados. Nos maltratan, estamos esclavizados aquí en esta tierra. Y entonces ahí es que el Eterno 
en la zarza ardiente llama a Moisés y él le encomienda esa tarea. Y miren la promesa que le hace a Moisés. Lo voy a sacar de las tareas pesadas de Egipto porque son esclavos. Así que todas esas tareas bien pesadas que les habían dado y los maltrataban, yo los voy a sacar de ahí. Los voy a librar de su servidumbre, de la esclavitud los voy a librar. Los voy a redimir con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Qué querrá decir eso? Los voy a redimir con un brazo extendido. ¿Quién es el brazo extendido de Yahweh? Yeshua es el brazo extendido de Yahweh. Ellos no saben de Yeshua todavía, pero con brazo extendido, él los iba a redimir, los va a, van a regresar a él porque son de él. Tú redimes algo cuando tú lo compras para ti, lo redimes y tienes que pagar por eso. ¿Y quién es el que redime? ¿Quién nos redime a nosotros? Yeshua. Así que en medio de juicios grandes, ¿cuáles serán esos juicios? Las diez plagas, ¿se acuerdan? Las diez plagas. Los va a tomar por el pueblo. Yahweh será su Elohim. Y ellos van a saber que Yahweh los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y los va a entrar, los va a meter en la tierra por la cual él levantó la mano y juró que se la iba a dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y se la va a dar por heredad a ellos. Porque ellos son la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Va pasando la descendencia hasta que llegó Jacob y tuvo las doce tribus, los doce hijos, que son las doce tribus de Israel. Ahí vemos a Moisés contemplando la tierra. Pero miren la promesa, miren todo lo que Dios Los voy a sacar, los voy a librar, los voy a redimir, los voy a tomar por el pueblo y los voy a entrar en la tierra. Cinco promesas que le hace. Poderosas promesas. Sea bendito su nombre. Así que Yahweh envía a Moisés y a Aarón y le dice, y le van a decir al pueblo todo lo que yo les prometí. Y Moisés va y le cuenta al pueblo todo lo que Yahweh les había prometido. Esas cinco promesas que les hizo, que le hizo, ¿se acuerdan? Los voy a sacar, los voy a entrar en la tierra, los voy a redimir. Y se me quedó, los voy a tomar por pueblo. Ok. Y los voy a librar de servidumbre. Los va a ser libres, en otras palabras. Sea bendito su nombre. El pueblo no lo escuchó. Miren, el pueblo está tan hastiado y tan esclavizado. Y cada vez que viene Moisés y dice algo, el faraón se enoja y le duplica la, las tareas a ellos. Así que ellos están molestos. El pueblo no lo escuchó por causa de la esclavitud a la que eran sometidos. Yahweh encargó a Moisés y Aarón ir ante el faraón para sacar al pueblo de Egipto y le dice a ellos dos, ustedes ahora se van a presentar delante del faraón porque al, a mi pueblo hay que sacarlo de la esclavitud y ustedes son los que lo van a hacer oh, temente ¿Eh? ¿creen que eso fue fácil? Mm -mm. mírenlos ahí Moisés, Aarón y los demás hombres del pueblo Moisés se negó a ir y ahí empezó Moisés, ay, yo no puedo ir, él se consideraba torpe de lengua, torpe de lengua, puede querer decir que él no se siente preparado con las palabras adecuadas para acercarse al faraón, recuerden que el faraón se le consideraba un dios, así que si tú te vas a presentar delante de una persona que se le considera un dios, tú tienes que ir con un debido vocabulario y protocolo, tú no le vas a decir, mira chico, aquí estoy, porque no te lo van a permitir, lo, lo primero es que no te van a permitir ir ante, de, ante él, así que, Yahweh le asignó a Aarón como profeta. Dice, tú vas a ir, porque como él se quejó de que no podía, no podía, pues ok, Aarón va a ir contigo, va como profeta. Pero cuando los egipcios ven que él llega hablando en nombre de su Dios y con este otro hombre, que es el que va a ser, que va a tirar la vara, que se va a convertir en serpiente, ellos entienden que este viene de parte de su Dios y el que está con él es su sacerdote. Porque recuerden que para el egipcio el único que tenía acceso a Dios era el sacerdote. Y como el faraón era un, para ellos era un dios, pues entonces los que tenían acceso eran los sacerdotes. Cuando vengaron ellos entienden que él es un sacerdote. Pero para los hebreos él no es el sacerdote, él es un profeta. Aarón era un profeta, todavía no era sacerdote. Así que enviaron como profeta para que hable con el faraón. Y Yahweh le promete. Yo voy a endurecer el corazón del faraón. ¿Y qué quiere decir eso? Porque mucha gente se pregunta, ¿pero cómo es eso? ¿Él va a endurecer el corazón del faraón? 
endurecer el corazón quiere decir lo siguiente. Ya el faraón tiene un corazón que se inclina al mal, se inclina a hacer lo malo. O sea, el corazón está endurecido. Así que si el corazón debe estar inclinado al mal, todo lo que Yahweh le ordene a hacerlo va a enfurecer más. Porque lo que Yahweh le está diciendo es bueno. Así que como él está inclinado al mal, es bueno para su pueblo. Como él está inclinado al mal, eso lo va a endurecer, lo va a enfurecer. Es como si se pusiera más peor, más malo y más malo y más malo. Peor y peor y peor. Así que él va a seguir inclinándose a seguir obrando mal. Eso es, eso es endurecer el corazón. Y entonces Yahweh le promete endurecer el corazón a Faraón y multiplicar en Egipto sus señales y sus maravillas. Y ustedes van a ver las señales y las maravillas que son. Yahweh les advirtió, el faraón no los va a oír, no los va a escuchar, para que, para que yo tenga que extender mi mano sobre Egipto y sacar al pueblo, y los egipcios van a saber quién es Yahweh, ellos van a saber quién soy yo, porque el faraón no los va a escuchar, ya ellos están advertidos, no es como que él llegó y Javier el faraón dijo, ay sí, ¿a dónde, quién, quién tú te quieres llevar al pueblo? Ah, pues no hay problema, saquen al pueblo que se van, no, no fue así. Así que Yahweh se los advierte, él no los va a escuchar, pero yo estoy aquí, yo voy a extender mi mano y ese pueblo yo lo voy a sacar y ellos van a saber quién soy yo. Y ahí yo lo que les había dicho ya, Moisés tiene 80 años y Aarón tiene 83, cuando fueron a hablar con el faraón. Y aquí están, ya están, como decía, en la corte del faraón. Ahí vemos al faraón, vemos a, a la esposa del faraón. Vemos a los hechiceros, ¿verdad? Como los sacerdotes de la, eran unos hechiceros. Y al lado derecho vemos a Moisés y Aarón. Y vamos a ver qué pasó. El faraón le pide a Moisés un milagro. Y Moisés le dice a Aarón, lanza tu vara. Y él tiró la vara al suelo. Y la vara se convierte en una serpiente. Una serpiente horrible. Faraón le dice a los hechiceros y a los sabios de él que hagan lo mismo. Y la vara de Aarón se comió las varas, como si, es como si la vara de Aarón convertida en, en serpiente se comió a la, a la vara del, del faraón que estaba convertida en serpiente también. El corazón del faraón se endureció porque es como, en otras palabras, el, el, la, eh, eh, ellos pudieron más que el faraón. El faraón no, no, ahí no ganó, no triunfó porque la vara de Aarón se come a la, a la del faraón. pues Por lo tanto, es como si el faraón hubiera perdido. Así que el corazón del faraón se endurece tal y como Yahweh les dijo. Y vamos a ver qué sucede ahora. Ok. Así que se endureció el corazón. Muy bien. ¿Qué dijo el Eterno? Yo voy a trabajar en medio de señales, prodigios y maravillas. ¿Verdad que lo dijo? Yahweh envió a Moisés y Aarón a presentarse ante el faraón para decirle, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, para que me celebre fiesta en el desierto. Moisés y Aarón le advirtieron a faraón, Viene una plaga que va a azotar Egipto si tú no dejas salir a los hebreos. Y vamos a ver qué, le, qué dice el faraón. Por el mandato de Yahweh, Aarón extendió su vara sobre las aguas de Egipto y las golpeó y todas las aguas de los ríos, de los arroyos, de los estanques y todo depósito de agua se convirtió en sangre. ¡Qué horror! ¡Qué horrible! en sangre. Ustedes saben lo que es tomar agua con sangre. Eso es horrendo. Número uno, el Eterno dice que la vida está en la sangre. Número dos, tú no puedes comerte la sangre de ningún, ni de animal, ni de nadie. Así que ahí tienen ellos un problema porque ahora, si todas las aguas se llenaron de sangre, ¿qué va a suceder ahora? Los hechiceros egipcios hicieron Perdón. Los hechiceros egipcios hicieron lo mismo con su encantamiento. Oye, pero estos hechiceros son terribles. Primero, este, tiraron la vara y, 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 la, y se, convirtió, se convirtió en, ser, en serpiente, pero la vara de Aarón se come a la serpiente del faraón. Ahora vienen a hacer lo mismo. Así que ellos no están conformes con que el agua se convierta en sangre. Ellos también hicieron su encantamiento para que el agua, o sea, más sangre sobre las aguas. Como que no son muy inteligentes. 
Todos los peces murieron y los egipcios no podían beber agua, agua potable, agua que se pueda tomar. No la podían tomar porque estaba llena de sangre. El Todopoderoso destronó a Japi, el dios del río Nilo, a Osiris, porque el Nilo era la corriente sanguínea de, de, de Osiris. Destronó a Nu, Dios creador del agua y la vida. Destronó tres dioses. Digo, si ellos eran los dioses, ¿qué poder tenían? No tuvieron ningún poder, porque cuando pudieron convertir el agua en sangre, ellos no pudieron hacer nada. Así que los destronó. La sangre estuvo en las aguas. ¡Qué horror! Durante siete días, siete días. Eso quiere decir que siete días no podían tomar agua. Pero Faraón no hizo caso a esto. Faraón no dejó ir al pueblo de Yahweh. Recuerden que se endureció su corazón. Y ahí vemos a los tres dioses. Ahí está Happy, ahí está Osiris y ahí está Nun. Y por cierto, son unos dioses raros y medios feitos, ¿verdad? Y miren aquí los peces. Uh. ¡Qué horror! Los peces murieron. Ustedes saben lo que implica cuando en una, en, en una, en una, eh, en estas aguas, o sea, estamos hablando de ríos o de mares o de arroyos, se llena de peces muertos. Ustedes saben, los peces se pudren. El olor es insoportable. Hedor, mejor dicho. El agua es esencial. El tiempo promedio de una persona sobrevivir sin agua es entre tres y cinco días nada más, porque la persona se deshidrata, te deshidrata y empiezan a paralizarse las funciones en tu cuerpo, empezando por los riñones y te puedes hinchar todo. Colapsan tus órganos. Okay. Y no está lloviendo, no está cayendo lluvia, porque a lo mejor si lloviera, pues ellos podían poner un envase y recoger agua, pero no está lloviendo. Sencillamente no hay agua. Se muere el ganado porque los animales necesitan tomar agua y necesitan comer. Porque si no, no llueve, el, el, la hierba no va a crecer. Y si no crece la hierba, los animales de qué se van a alimentar. Porque eso es lo que yo como, la hierba del campo. Así que ni agua ni alimento. Se mueren los animalitos. Mueren los peces porque el agua se contaminó. Por eso es que está ese mal olor porque están, todos los peces mueren y la corriente los va trayendo, me imagino, y sacándolos afuera, y eso es horrible. Miren ahí, miren todas las imágenes. No podemos vivir sin agua, el agua es vital. Ok, ya pasó la primera plaga, la plaga de, las, de la sangre, y ellos no dejaron ir al pueblo. Así que, como quien dice, como queriendo decir, eso era... Pues está bien, tuvimos siete días con agua con sangre, pero después todo se arregló y ellos pues no, el, el faraón dijo no, el, yo no dejo ir al pueblo. Por el mandato de Yahweh, Aaron extendió su vara sobre los ríos, arroyos, estanques y subieron las ranas y cubrieron la tierra de Egipto. Oh, señor, ustedes saben lo que son las ranas, ranas, subir, salir las ranas y llenarse todo el palacio y todos los lugares se llenaron de ranas las ranas también tienen un olor raro no huelen bien los hechiceros egipcios hicieron, lo, oye pero es que no puedo con los hechiceros esto, los hechiceros hicieron lo mismo, así que no conforme con que la vara de Aarón la extiende y se llena la tierra de, de ranas, los hechiceros del faraón hicieron lo mismo o sea, vamos a traer más ranas ay no puedo el Todopoderoso destronó a Eket, la diosa de la fertilidad. Mírenla ahí, que tenía la figura y la, miren la cara. Era como una rana. Así que él destronó. Digo, si ella es la diosa, ¿por qué ella permitió que se salieran todas esas ranas y entraran al, al palacio y lo infectaran todo? No tiene ningún poder. ¿Se dan cuenta? Dioses sin poder alguno. Dioses falsos. Faraón le dijo a Moisés, miren lo que están haciendo ellos, Faraón le dijo a Moisés y a Arón, le pide, órenle a Yahweh, oren, para que saque todas las ranas de Egipto, y entonces yo voy a dejar ir al pueblo de Yahweh, ofrecerle sacrificios en el desierto, y así lo hizo Yahweh, ok, se recogieron, todas las ranas murieron, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el corazón del Faraón? Después que él vio que todo volvió a la normalidad, 
otra vez el corazón se endureció. Es como si se enojara más contra él, porque está inclinado a lo malo. Faraón no dejó ir al pueblo de Yahweh. Oh, Dios. Y vamos a ver qué pasa. Ahora ya van cuántas plagas. La plaga de, de, la, de la sangre en el agua y la plaga de las ranas. Vamos a la plaga número tres. Las plagas de los piojos, los hombres y las bestias. Por el mandato de Yahweh, Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra. Y la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Déjenme decirle una cosa. Los egipcios se rasuraban completo para evitar que les diera piojos. Ellos se ponían unas pelucas, pero ellos se rasuraban la cabeza, los brazos, que no tuviesen pelos en ninguna parte del cuerpo, porque no querían piojos. ¿Ok? Hubo piojos en los hombres. Hubo piojos en las bestias. Esta vez... Los hechiceros ya venían con su gracia, a también con su encantamiento que hubiesen piojo. Pero esta vez los hechiceros egipcios no pudieron hacer lo mismo con sus encantamientos. Ellos no pudieron. ¿Qué dice eso? Que el, ellos no tienen poder alguno. Así que ahí vemos al faraón. Rasca que te rasca porque piojo en la cabeza uf, es horrible. Y ahí ven, ahí tienen una imagen de un piojo. Ellos le dijeron al faraón, todos los que estaban con el faraón le dijeron, dedo de, de Dios, dedo de los es este, como quien dice, esto es enviado por el Eterno. El Todopoderoso destronó a Geb, el Dios de la Tierra. Digo, porque la Tierra la convirtieron en piojo, ¿qué pasó con el Dios de la Tierra? No, ellos no tienen un Dios de la Tierra, ¿y qué pasó que él no pudo hacer nada? Destronaron a Geb, destronaron a Kefri, Dios Sol, símbolo de la vida eterna y cuya figura es como un escarabajo que parece la forma de un piojo también, no pudo hacer nada tampoco. El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Y Faraón no dejó ir al pueblo de Yahweh, no lo dejó ir. Así que ya hay unos cuantos dioses destronados. Los tres de las aguas, la de las ranas, ya son cuatro dioses. Y aquí hay uno, dos, seis dioses que ya fueron destronados. No tienen ningún poder, no sirven. No sirven, porque esa es la realidad, no sirven. Los piojos, cuando la persona le da piojos, eso se conoce como pediculosis. Los piojos de la cabeza pueden vivir hasta 30 días en una persona. Así que tú tienes un piojito aquí en el pelo, puede vivir 30 días. Sus huevitos, que se le conoce como liendres, pueden vivir por más de dos semanas ahí en tu cabeza, en tus pelos de la cabeza. Tener piojos en la cabeza provoca una picazón intensa. Ellos son unos animalitos, unos insectos bien chiquititos, diminutos. No tienen alas, son parasitarios, o sea, se alimentan de la sangre. Las hembras pueden poner 10 huevitos al día. Así que si te cayó, si tienes un piojito, la hembra puede poner 10 huevitos al día. Ellos pueden vivir 30 días en, en tu pelo. 30 por 10, 300. Así que van a poner 10 huevitos al día, son 300, 300 huevitos. Y de cada huevito va a salir un qué, un piojo. ¿Tú sabes lo que son 300 piojos en tu cabeza? Y eso si sí tienes un piojo, porque si tienes más de uno y tienes varios. Y ahí vemos la figura, la imagen de lo que es un piojo, que es bastante feito. Y aquí vemos un medicamento, un tipo de shampoo para lavar la cabeza. Y ahí vemos un cabello. Uy, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis huevitos, seis liendres en el pelo. Ay, qué horror. Por el mandato de Yahweh. Moisés le advirtió a Faraón, si tú no dejas ir al pueblo hebreo, Yahweh va a traer toda clase de mosca sobre el pueblo, sobre, sobre los egipcios y todos los egipcios. Así que déjalo ir porque vienen moscas sobre ti, Faraón, y sobre todo el pueblo. Todo se va a llenar de moscas, pero Yahweh va a apartar la tierra de Gosén, donde viven los hebreos, para que ninguna clase de mosca llegue a ellos. Miren eso, el Eterno haciendo distinción entre su pueblo y los egipcios. Y así lo hizo Yahweh, porque el faraón está obstinado, él está ya, no voy a dejar ir al pueblo. Ok, faraón le pidió a Moisés y Aarón que oraran por él, oren por favor, que yo voy a dejar ir al pueblo, al desierto, ofrecerle sacrificios a Yahweh. Las moscas 
que hay enfermedades, ustedes lo saben, se paran en la comida, se paran en el excremento de los animales y, y de las personas también, se paran en el excremento, punto. Así que qué horrible, el palacio del faraón lleno de mosca y todos los egipcios, la tierra de Gosén, nada, limpiecito todo. Y vamos a ver, vamos a ver, esa es la plaga de las moscas. Así lo hizo Moisés, él fue y oró, y el Todopoderoso quitó todas aquellas moscas de Egipto sin que quedara una sola. El Todopoderoso destronó a Shemet, diosa de la pestilencia, la diosa de las plagas. Pero Faraón volvió a endurecer su corazón. Faraón no dejó ir al pueblo de Yahweh. Y miren el que está al lado del faraón, miren qué horrible, cundido de mosca, miren las moscas en la cara, en los brazos, en la ropa, una cosa horrible. Y aquí, a mi lado derecho, ven la diosa de la pestilencia, mirenla ahí, Shehet, destronada también, digo, tú eres diosa, ¿qué pasó que no pudiste hacer nada? Y todo el país se llenó de, de mosca, pues entonces tú no tienes ningún poder. Así que destronada también. Vamos a ver cuál fue la plaga en el ganado. Ahora viene la muerte de las bestias de los egipcios. Por mandato de Yahweh, una plaga gravísima azotó el ganado. Los caballos, los camellos, los asnos, las ovejas y las vacas de los egipcios murieron. La de los hebreos, ni uno solo. La de los egipcios murieron. Ahí tienen acostadito ahí. Un, un ejemplar bien hermoso de un caballo. Miren qué cosa linda, un caballo blanco. Murió también. El Todopoderoso destronó a Ator, diosa de la belleza y el amor, cuya figura es una vaca. Y a Apis, dios de los muertos, cuya figura es un toro. Porque esa fue la plaga que vino, ¿verdad? Y destrozó caballos y vacas y asno. Ah, pues entonces, ¿qué pasó con estos dioses? No pudieron hacer nada. Faraón vio que ni uno solo del ganado de los israelitas había muerto y se endureció su corazón, aunque Moisés le había advertido que así sería. El Moisés se lo dijo, el Eterno se lo dijo a Moisés, el Eterno se lo dijo, no, aquí ellos no van a aceptar, ellos no van a ceder, pero tú vas a ir de parte mía. Así que se, endu se endureció el corazón. Faraón no dejó ir al pueblo. Vamos a ver, vamos a ver ahora la plaga de las úlceras en los egipcios y las bestias. Ahora vienen las úlceras, eso da en la piel. Por mandato de Yahweh, Moisés y Aarón tomaron puñados de ceniza de un horno y esparcieron hacia el cielo delante de Faraón todas esas cenizas. Miren la imagen ahí, mírenlo, esa montaña de ceniza, mírenlo. Él tiró la ceniza. Ah, pero, ¿y, y, y por qué tiene que pasar algo? Eso nada más que ceniza. Bueno, vamos a ver. Esto vino a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y produjo un sarpullido. Es un rash, picor, con úlceras tanto en los egipcios como en sus bestias. El Todopoderoso destronó a Inhotep. Inhotep fue un erudito egipcio elevado al rango de Dios de la, de la medicina y la sabiduría médica y oculta. Así que él destronó a ese Dios, porque si él es un erudito que sabe de medicina, pues mira, mira, mira cómo, miren en la imagen, miren el asno y miren el hombre cubierto completo de, de úlceras. Entonces Faraón volvió a endurecer su corazón, de verdad que Faraón es terrible, ¿saben? Era bien tremendo, bien terrible, porque viendo todo lo que ha sucedido y él permanece duro, sí lo voy a dejar ir y después no lo deja ir, o sea, promete y no cumple. Faraón no dejó ir al pueblo. Las ampollas, miren el faraón, llagas u úlceras que cubrían sus cuerpos eran húmedas en el interior y secas sobre la superficie. Era imposible aliviar el dolor 
esas úlceras, miren eso, eran bien dolorosas. Cualquier ungüento que suavizara la costra seca exterior irritaba la capa húmeda inter, interna. No podían tolerar contacto ni con agua caliente ni con agua fría. Era horrible. Tenían un fuerte e irresistible picor en toda la piel. Y rasca, y rasca, y rasca y horrible. Era desesperante. Porque tú te rascas y te rascas y, y sigue habiendo ese escosor, ¿verdad? Ese, ese, esa picazón. Tenían úlceras hasta dentro de la boca. Qué horrible. No sé cómo, cómo podían comer. Ok, pero con todo y con eso, ya van unas cuantas plagas. O sea, van casi, yo diría que como, como seis plagas como seis plagas. Vamos a ver la plaga de granizo y fuego. ¿Qué pasó? Pues por el mandato de Yahweh, Moisés extendió su vara hacia el cielo y Yahweh hizo tronar y llover el granizo y el fuego se descargó sobre la tierra de Egipto. O sea, estamos hablando de granizo y fuego. Hubo granizo y fuego mezclado tan grande cual nunca hubo en todo Egipto. El granizo hirió todo lo que estaba en el campo, tanto hombres como bestias, y destronó toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles, porque si tú estás pensando que eran unos pedacitos de granizo pequeñitos, pues estamos equivocados, parece que eran unos pedazos bien grandes, así que cuando ese, ese granizo empieza a caer, rompió árboles, rompió la hierba del campo, así que todo el alimento que iba saliendo, ¿verdad? que produce la tierra, todo eso se tiene que haber dañado también, hirió a los hombres y a las bestias, porque si un pedazo de granizo va cayendo de cielo y te cae sobre tu cuerpo, te va a herir, te va a lastimar. Solamente en Gosén, donde estaba el pueblo de Yahweh, no hubo granizo, no hubo fuego, no hubo piojo, no hubo plaga de, de la muerte de ganado, no hubo úlcera, no hubo nada de eso. El Todopoderoso destronó a Nuts, la diosa del cielo creadora del universo. Creó el universo y después que lo creó, de allá arriba cayó granizo y fuego. ¿Y qué pasó con ella? Ella no fue la creadora. Ah, porque ella es un, un dios falso. Ella es una diosa falsa. No hay dioses, no hay diosas. Destronó también a Seth, el dios del viento, la tormenta, la sequía y el desierto. Así que todo eso, porque eso que cayó era, era como una tormenta, porque era tronó, llovió granizo y fuego como una tormenta, así que el dios de la tormenta tampoco pudo hacer nada destronado también no sirve esta vez Faraón reconoció delante de Moisés la primera vez que lo reconoce delante de Moisés y Aaron que él había pecado, ay, él dijo yo reconozco que yo he pecado que Yahweh es justo, que él y su, que él, yo, yo y mi pueblo somos impíos nosotros somos malos, dijo el faraón yo les pido, Moisés y Aarón oren por mí, para que terminen los truenos y el granizo, entonces yo prometo que voy a dejar ir al pueblo del eterno, al salir de la ciudad, Moisés extendió sus manos a Yahweh y la plaga cesó, se detuvo la plaga, no más granizo, no más fuego. Faraón y sus siervos, ahora están los siervos también, endurecieron su corazón, están furiosos, endurecieron el corazón. Faraón no dejó ir al pueblo de Yahweh. Insistente, él sigue insistiendo, no déjalo ir. Miren, ustedes vieron esa llama allá arriba, ese fuego. Wow. Y ahí... Terminó hasta la plaga número 7. Faltan tres plagas más que se van a cumplir en la próxima para allá. Vámonos entonces ahora a la Haftará. Pero ustedes vieron que Faraón no ha sido fácil. Faraón no dijo, está bien, voy a dejar ir al pueblo. El Eterno ha tenido que estar ahí. Ustedes van a ver cuál va a ser la última plaga que va a ser dolorosa para él. Pero... Él tuvo nueve oportunidades y no las, no las aprovechó. Vamos a las bastará al profeta Ezequiel. El Yahweh, dice Ezequiel que Yahweh promete que va a recoger a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, santificándose Yahweh en ellos ante los ojos de las naciones. Así que esa casa de Israel, fíjense, recuerden que el reino se dividió en dos, la casa de Judá y la casa de Israel. La casa de Israel se componía de diez 
tribus, que son las diez tribus esparcidas. Pues él promete que esa casa de Israel, esas diez tribus, se van a santificar, Yahweh se va a santificar en ellos ante los ojos de las naciones. Y él promete que esas diez tribus van a habitar en la tierra que él les dio. ¿Y cuál es esa tierra? Canaán. En otras palabras, él los va a recoger con brazo extendido. Él los va a traer de, de regreso. El que esparció a Israel la volverá a reunir como el pastor a su rebaño. ¿Y quién le esparció? El Eterno. Así que él los va a volver a, a recoger. Y eso es promesa. Hará juicio contra las naciones que la despojaron. Yahweh está contra el faraón de Egipto. Yahweh no está contento con el faraón. Y estamos hablando del libro de Ezequiel. Egipto será asolado y desierto y nadie, ni hombre ni animal, va a pasar por ella por durante 40 años. Será esparcido entre las naciones, Egipto, y al final de los 40 años, él los va a volver a traer a la tierra de Patros, donde van a ser un reino despreciable, o sea que nadie los va a querer. Nunca más se va a alzar sobre las naciones lo que le hicieron a Egipto y lo que, lo que, lo que le hicieron a, a Israel, ¿verdad? al pueblo del Eterno, porque él es el egipcio, lo que le hicieron al pueblo del Eterno y lo que van a hacer más adelante, dice, nunca más se van a alzar sobre las naciones. O sea, ahí en ese momento Ezequiel está profetizando la caída de Egipto y jamás y nunca va a volver a ser la nación más próspera como lo fue en tiempos de José. Sea bendito el nombre de nuestro rey. Yahweh le va a entregar a Nabucodonosor la tierra de Egipto. Pero Nabucodonosor también le va a hacer mucho daño a Israel porque la destrucción del primer templo estuvo hecha a manos de Nabucodonosor. Así que él, bueno, no fue. Vamos a ver el Brit Hadasha. Uh, miren esa imagen. Las siete copas de la ira de Dios. Uh, la ira de Dios. El apóstol Juan nos habla de una revelación que tuvo sobre siete copas que van a ser derramadas sobre los hijos de desobediencia y son bien parecidas a las plagas de Egipto. Que esas siete copas están hablando de siete plagas y esas plagas son bien parecidas a las de Egipto. Algunas de ellas son llaga maligna. ¿Se acuerdan las úlceras? Llaga maligna y repugnante. El mar ríos y manantiales se convierten en sangre eso no fue lo que pasó en Egipto que se convirtieron las aguas en sangre ok espíritus malignos parecidos a rana ese no era uno de los dioses en la plaga de las ranas que no pudo hacer nada la cabeza era, era, forma de, era como una rana ah, truenos granizo y eso no fue la última plaga la plaga número 7 la, de la, la del granizo y el fuego así que las siete copas de la ira de Dios dice que van a, van a ser derramadas sobre los hijos de desobediencia, esas siete copas de la ira de Dios. Y son siete plagas, como las plagas de Egipto. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo. Son las siete plagas como las de Egipto. Sea bendito el nombre de nuestro rey. Por eso es que tenemos que caminar en obediencia. Vamos a buscar a Yeshua en la parasha. Ay, yo lo vi, yo lo vi. Lo vemos en la promesa que Yahweh le hizo a Moisés. Cuando le dijo, te voy a sacar de la esclavitud del pecado, Yeshua vino a derramarse en el madero porque el hombre había pecado y ahora hacía falta que viniera uno a quitar el pecado porque el animalito en Yom Kippur cubría el pecado durante un año, pero Yeshua vino a quitar el pecado de una vez y para siempre. Yeshua no tiene que volver a morir, pero, pero en, en, antes, de, antes de eso, en los tiempos de... Eh, en esos tiempos donde estaba el, 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 el tabernáculo, que tenían que hacer? Sacrificar un animalito todos los años para Yom Kippur. Pero después de Yeshua, ya no hay que hacerlo. Yeshua lo hizo una vez y para siempre. ¿Qué más, qué más vemos en la promesa que Yahweh le hizo a Moisés? Que te liberta. Yahweh te liberta, te liberta a través de Yeshua, porque él vino a serte libre. Te redime, te compra para él. Eso fue lo que Yeshua hizo en el madero cuando derramó su sangre. Él pagó con su sangre por nuestra redención. Te toma por oveja. Ahora nosotros somos las ovejas. Él es el pastor. Nos toma por el pueblo porque ahora le pertenecemos a nuestro padre. Somos hijos del rey. ¿Pero por qué? Porque Yeshua fue al madero y ahora se nos puede llamar hijos. 
te introduce en la tierra de la promesa y precisamente eso es lo que él hace. Nos introduce en esa tierra de la promesa, sea el cielo o sea el establecimiento del reino aquí en la tierra cuando descienda Yeshua. La cosa es que él nos introduce en esa tierra de la promesa. Moisés es un libertador. Yeshua es el libertador. Nos liberta de una vez y para siempre. Vamos a aplicar esta para allá nuestra vida. El Eterno cumplía sus propósitos y sus promesas en cada vida. Y ustedes lo vieron. Lo que Él promete, Él lo va a cumplir. No es que se lo olvida. Él está ahí, lo tiene presente. Es que es en su tiempo, no en nuestro tiempo. A veces pensamos que es olvidado de nosotros, de nuestras peticiones. Pero no. Es que Él tiene un tiempo. Un tiempo específico para nuestro milagro. Nunca olvidemos que Él jamás llega tarde. Y como dice Samuel Hernández, Él siempre llega a tiempo. Él llega cuando tiene que llegar. No hay Dios que tenga el poder que tiene Yahweh. Los demás son varas ilusorias. De verdad, eso fue lo que vimos cuando se destronaron todos los dioses. El Dios de la lluvia, el Dios de la tempestad, el Dios de la cosecha, el Dios de la fertilidad la diosa de la belleza, la diosa del amor, todo eso quedó destronado, no pudieron hacer nada. El Eterno nos da muchas oportunidades para arrepentirnos antes de que seamos juzgados. ¿Cuántas oportunidades tuvo el faraón? Nueve. Cuando llegue la plaga diez, esa plaga le va a romper el corazón al faraón, pero él pudo haberle evitado y no lo hizo. Todavía hoy, el Eterno nos defiende y nos guarda porque le pertenecemos él es nuestro dueño. Nosotros somos propiedad exclusiva de Él. Y propiedad exclusiva de Yeshua. Porque Yeshua fue al madero a que a redimirnos. Ah, pues somos propiedad. Él nos compró para su papá. Le pertenecemos como quien dice a ambos. Sea bendito el nombre de nuestro Rey. Mis amados niños, hemos llegado al final. Oye, esta para allá estuvo, estuvo intensa muy intensa, hemos llegado al final, quiero que recuerden que cuando ustedes estén conectados a la parasha y lleguen al final ¿qué van a hacer? ustedes le van a dar like click y le dan like y click y le dan share, compartir, like me gusta, eso es lo que ustedes van a hacer, no se les puede olvidar no lo olviden, eso es bien importante y aprovechen, escriben, hagan anotaciones me llamo me llamo Francisco, tengo 10 años y soy de Brasil. Sí, usted se identifica. Mira, mira qué contexto están ellos cantando las canciones de Shabbat. Y miren esto, ay, qué cosa más linda, aquí están todos los Torahis, todos los Torahis rodeando a todos los Torah Teachers, porque que ellos, ustedes quieren mucho a sus maestros, así que ahí están todos ustedes, miren qué lindo, y tenemos que darle las gracias a todos estos maestros bellos y preciosos, maestros amorosos, maestros que aman a los niños y aman a nuestro rey, y vamos a ver cuáles son, están divididos en dos grupitos, los que atienden los niños de 2 a 9 años y los que atienden los niños de 10 a 12 años. Y ahí tenemos a Maestra Unis, Maestra Eva, Maestro Hernán, Maestra Victoria, Maestra Sorali. Y en los de 10 a 12 tenemos a Maestra Maleni y a Maestra Wilma y a esta servidora Maestra Nina. Y como no me canso de decirlo, es un honor y un privilegio trabajar con todos estos maestros, tra trabajar con todos los Torah Kids, trabajar con sus papás que se conectan con ustedes o con los abuelitos o con los amiguitos. Es un honor y un privilegio preparar cada clase, trabajar para ustedes, porque estamos contribuyendo y estamos haciendo lo que el Eterno nos llamó a hacer. Así que me despido de ustedes. Reciban nuestros besitos, nuestros abrazos, nuestro cariño, nuestro amor. Será hasta la próxima. Y recuerden, ¿qué es lo que les voy a recordar? Shabbat no ha terminado. Es de puesta de sol a puesta de sol. Así que Shabbat Shalom y nos vemos en la próxima para allá. Bueno, la próxima para allá le toca a Maestra Wilma. Nos vemos en la siguiente. Pero nos vemos también porque yo me cuento también. Bye. Los amo en Yeshua. Bye bye. El Eterno me los bendiga siempre. Mucho. Chava,
Shalom. Bye. Bye. Y, amados niños, hemos llegado a la parte final y que queda pues nada más que la oración sacerdotal. Así que ya están todos listos con su talí, con papá y con mamá y vamos a decir la, la bendición sacerdotal. Llevaré Jeja Adonai de Ishmereja. Y a Adonai Panabeleja Bijuneja. Y Sa Adonai Panabeleja. Y a Sem Leja Shalom. Y así bendeciréis a los hijos de Israel, dijo Yahweh, y yo los bendeciré. Shabbat Shalom. We'll